മണലൂരിൽ പ്രളയാനന്തരം രോഗബാധിതനായ ഭർത്താവുമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തി തിരികെ പോകാൻ വീടില്ലാതെ വിഷമിച്ച വീട്ടമ്മയുടെ കണ്ണീരിന് ടി സി വി വാർത്ത തുണയായി സഹായമായി ലഭിച്ച ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയിൽ സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇവർക്കായുള്ള സ്വപ്ന ഭവനമാണ് മണലൂരിൽ പ്രളയമെത്തിയപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിജി ലിവർ സീറോസിസ് ബാധിതനായ ഭർത്താവ് രമേഷിനെ താങ്ങിയെടുത്താണ് എത്തിച്ചത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും ഇവരുടെ പേരിൽ വസ്തുവില്ലാത്തതിനാലും ഇവർക്ക് മാത്രം തിരികെ മടങ്ങാനായില്ല വയർ വന്നു വീർക്കുന്ന അസുഖമാണ് രമേഷിന് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കണം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് ലിറ്റർ വെള്ളം വയറിൽ നിന്നും കുത്തിയെടുക്കണം മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണം ഭർത്താവിന് രോഗം ബാധിച്ചതോടെ തൃശൂരിലെ തുണിക്കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലി വിജി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർത്തിയിരുന്നു ടി സി ബി ആണ് ഇവരുടെ വിഷമങ്ങളെ പുറം ലോകത്തെത്തിച്ചത് വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തകയും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫുമായ രഞ്ജിനി അനിലനാണ് ആദ്യം ക്യാമ്പിലെത്തി സാന്ത്വന സഹായം നൽകിയത് ഇവരിവിടെ താമസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ടി സി വിയിലത്തെ വാർത്തയിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മരുന്നിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അന്ന് വന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വന്നവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ദയനീയമായിട്ട് കാരണം നമ്മളൊരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ചികിത്സയൊക്കെ പ്രധാനം ഇവർക്ക് കയറി കിടക്കാനൊരു ഇടമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലം ബാക്കി പൈസയും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നാല് സെന്റ് സ്ഥലം അവർക്ക് വാങ്ങി രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ജോയ് അൽക്കാസിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം അവര് അവർ തന്നെ വീട് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തു കൊടുത്തു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സുമനസുകളുടെ ധനസഹായം വിജയുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് എത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികളിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഇവർക്ക് നൽകി തുടർന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി നാല് സെന്റ് സ്ഥലവും വാങ്ങി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളും കഴിഞ്ഞു വീട് കൂടി ഇവർക്ക് വേണ്ടതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിനി അനിലൻ ജോയ് അലൂക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ വീട് പണിത് നൽകാമെന്ന് ജോയ് അലൂക്കാസ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റ് രേഖകൾ കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ ഒരു മാസത്തിനകം വീട് പണി ആരംഭിക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പായിരുന്ന മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് പട്ടികജാതി വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു മുറിയിലാണ് ഇവരിപ്പോഴും രണ്ടു മക്കളെ ബന്ധുവീടുകളിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സുമനസുകളുടെ സഹായത്താൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുങ്ങുമ്പോഴും പ്രതിദിനമുള്ള ചികിത്സാ ചിലവും ഈ കുടുംബത്തിന് വേദനകൾ നൽകുന്നതാണ് ടി സി വി അന്തിക്കാട്